Hi guys, my name is Anna and I am a staff nurse working in Ireland, Dublin, in Dalla Hospital. So, first thing, why am I doing this video? It's because a lot of my friends on Facebook and actually a lot of nurses added me up on Facebook to ask me paano ako nag-start uh, um, nag yung nursing career ko here in Ireland, paano yung process, how is Ireland, ano ba, um, okay ba tumira dito? Okay ba yung nursing life dito? Paano yung work? Madali ba? Magkano ba yung salary? Blah, blah, blah. So, wala lang. I just wanted to share my thoughts about that, I think. Kasi, wala naman akong ginagawa. Galing ako ng night shift. And, I'm off now for a week. So, nothing else to do but to do this video. This random video. Kasi 8pm, kakagising ko lang. And, kakatapos ko lang mag coffee and my brain is hyped. Anyway, first things first, background muna, a little bit of background about myself. So, I am already 29 years old. I started my nursing career back in 2013. So, 2013 up until May 2017, I worked in the Philippines. I worked as a as a nurse in the Philippines in one of the prestigious um hospitals in Metro Manila in Makati Med. Um, two to three years? No, two years akong staff nurse and then two years ako naging charge nurse. Um, I was in a medical surgical unit. Tapos, um, one of my friends actually was interested in applying here in Ireland. Kasi yung, what do you call this? Yung agency, malapit siya sa hospital namin. And then, what happened was, Ang requirement kasi is for you just to send your CV. CV and resume ata yun dun sa email ng um, agency which is called Cheshire Recruitment Inc. So, nag-send lang ako ng CV. Wala lang. So, ko lang i-check. Kasi actually, first ko siya na application abroad. So, never, never pa ako nakapag-apply abroad. Wala akong alam nun kung ano yung process. Hindi ko nga alam kung paano yung IELTS, ganyan-ganyan. Wala ako actually talagang idea kasi first ko nga siyang try. So, wala. Sabi ko lang, sige, para lang ma-experience ko. Kasi most of my friends were already applying abroad. And most of my friends are already abroad at that time. So, parang feeling ko, shit, napag-iiwan na na ata ko. So, sige, go, push. So, yon Nag-send ako ng CV. And then after that, after some time, nakareceive ako ng reply na sinet ako ng initial interview. And then... After the initial interview, wala lang. Parang chikahan lang siya actually yung initial interview. Like, tanongin lang kung anong unit mo, blah, blah, blah. Tapos actually, bibigyan ka nga nila ng tips. Kasi after the initial interview, they will set you for a final interview. Yung final interview ko at that time, there were staff or there were, basta may interviewers actually from Dublin, from Ireland, from Tala Hospital na pumunta ng Pinas. And then, one-to-one -one kayong mag interview now, I heard na minsan ginagawa rin ata nila yung Skype interview if may IELTS ka na. So, yun. Um, I took the final interview. Ano man tinanong nila sa akin doon? Basically, tinanong lang nila ako about COPD, if I can remember correctly. So, ano yung... Parang tatanungin ka kasi nila eh, If you came from a medical or a surgical ward or theater ka ba? Or OR sa Pinas. Dito kasi theater yung term na ginagamit for operating room. So, kung yon ICU or any ad, or any other unit kagaling. Tapos, after nun, so tinanong ako kung saan ako galing, medical or surgical. Sabi ko, med medical surgical actually yung unit ko. Tapos, pinipili ako which ones may preference ba kung medical or surgical. Kasi here in Ireland, magkahiwalay ang medical and surgical wards. So, I opted to go for medical and then, after nun, parang randomly nagtanong sila ng management about a medical case. So, at that time, yung tinanong sa akin was about COPD. So, ano ba yung COPD? Anong mga nursing um, assessment? Ano yung mga um, key assessment na kailangan mong tingnan for patients with COPD? Ano yung medications that are usually given? Tapos, anong mga nursing management? Ganyan-ganyan. Wala lang. Chill lang siya actually. So, after that, after the final interview, nabigyan na ako agad ng offer letter. I mean, job, job, ano pala, job offer, <laughs> offer letter. Ano, job offer. Tapos, within six months after being given the job offer, kailangan mo pa sa ako na yung IELTS. So, with IELTS, um, 
ano ba? Akala ko at first, kakayanin ko na hindi ako mag nursing exam, uh, mag ano, mag IELTS review. Kasi, hindi naman ako mayabang. But I think I'm confident enough na I know how to speak English. I know naman na yung basic English and blah blah blah. Sabi ko, wag na kaya ako mag review center. Kasi at that time, nanghihinayang ako. Kasi parang yung review is around 5,000 pesos ata yun. And then, the, the the IELTS test itself was 9,500 at that time. So, sabi ko, sige, mag-self-review na lang ako. Pero, parang two weeks na lang before my exam, before my IELTS exam, parang shit, parang nami-feel ko na kulang, hindi hindi enough that you know how to speak English. Kasi, it's a test eh. So, you need to know the test-taking strategies na kailangan mong... Um, i-apply while taking the test. So, I enrolled myself in the crash course na review lang. So, I just did the intensive review for two weeks. So, basically, kinuha ko lang talaga yung what call this? Yung techniques. Yung mga techniques, yung strategies on how to how to answer. Kasi four parts yung subtests ng, yung subtest ng IELTS. Eh. So, there is speaking, there's listening, writing, and reading. So, four parts siya. So, um, you speaking, separate siyang ginagawa. So, pupunta ka muna. At at, saan ba ako nag, ano? British, ano, British Council. Sa British Council. Kasi dalawa yun eh. Alam ko may IDP, tapos may British Council. So, sa British Council ako nag-take ng IELTS. So, separate yung day ng speaking dun sa reading, um, listening, tsaka writing. Kasi lahat yun written tests. Pero yung speaking, syempre, malamang speaking. So, sa speaking, okay lang yun. Para lang naman kayo nagkakwentuhan. Basically, okay lang. Basta, you're confident enough and okay naman yung train of thought mo. Which doesn't actually show in this video na okay yung train of thought ko. Kasi sabog yung, sabog yung ideas ko. Kung dami ko kasi gusto sabihin. So, anyway, basta yun. Para magkakwentuhan lang kayo nung, nung examiner, madali lang yung speaking. In my opinion, ha? Okay lang yun. Nakakaba lang siya, pero kaya, kaya yon Basta, be confident enough, tsaka, wala, mag-practice ka lang sa bahay, siguro, kausapin mo yung sarili mo in English. Um, ano bang ginawa ko noon? Um, I was talking to myself in front of the mirror. I had practice, ano naman, I had, um, practice, what do you call this? Parang may, may ano kasi, may mga, madadownload ka over the internet na questions na pwedeng itanong sa'yo. So, pwede ka na mag-practice, um, your, uh, you can practice your answer while facing yourself in front of the mirror na, kunyari, kaharap mo yung examiner, tapos sinasagot mo yung question niya, ganyan-ganyan. So, para when, when the day comes na mag-e-exam ka na, medyo, carry mo na, carry boom na. Now, for the three sub-tests, um, listening, reading, tsaka writing. So, ang tip ko for listening, don't ever review with your earphones on. Kasi, yung exam itself, sa room siya, na, ano, speaker siya. So, iba kasi, mas, mas naiintindihan mo kasi, kapag ka naka, naka earphones ka, instead of yung malakas lang siya na speaker, tapos madami kang kasama do sa room. Kasi, isang malaking room siya na madami, madami kayo nagtetest. So, mas, maano yung, mas, siguro, um, mas maganda na masanay ka na speaker yung gamit mo while reviewing dun sa listening instead of earphone. So, yun lang. Madali lang din naman yung listening. Keri-keri lang yan. Yung reading, kailangan mo lang din mag-practice kasi nga may time, may time limit kasi yung test. So, yun yung magiging kalaban mo kung mabagal kang magbasa. So, yun lang. Basta practice ka lang. If you can do two to three tests per day before yung exam. Like, siguro two weeks kasi ako, two weeks lang ako din before the exam nag-review. So, if you can do um, two to three tests na practice tests before the day of the exam, carry mo na yun. Kasi mapapractice ka na. Mapapractice mo na kung paano sumagot, kung ano ba yung key areas na hinahanap mo dun sa mga articles na babasahin mo. Kasi sometimes you wouldn't get the chance to read the entire article ng IELTS. Tapos, sa uh, um, writing... Doon ako actually tinakabahan kasi most of my friends, yun yung sinasabi nila na mahirap. Doon usually bumabagsak yung mga nagtatake ng IELTS is sa writing. So actually, nung nagtake ako ng IELTS, so that was my first take. Nung lumabas yung result, 
bagsak ako actually for the writing. Kasi ang requirement nila, ang requirement ng Ireland at that time is all subtests should be 7. Ang scoring system kasi ng IELTS is 9, yung perfect score. So, it's 1 to 9 at yun or something. It's a 9. 9 yung perfect score. And then, for Ireland, ang requirement for all the subtests, kailangan 7. 7 and above yung score mo. So, yung score ko at that time, I got 8.5 in 8.5 in listening and in speaking. Tapos, 8 in um, reading. Tapos, nag, ano ko, 6.5 ako in writing. So, sabi ko, shit, bagsa ako. So, ano, iniyakan ko yon ganyan, ganyan. And then, um, my boyfriend at that time, ngayon, husband ko na siya. My boyfriend at that time, sabi niya, parang, han, hindi naman ata, ano, parang, hindi ko ma-justify kung bakit ka nag 6.5 sa writing. Tapos, the rest naman of your subtests are 8 and above. So, parang, Siguro naman, marunong ka naman mag-English. Bakit ganun yung score mo sa writing? Well, syempre, writing kasi subjective din naman yung nag-check nun. There's no, uh, there's no right answer eh. There's no right and wrong answer for writing. Kasi it's your opinion about a certain topic na sinulat mo. So, napaisip ako. So, meron kasing remarking for IELTS. So, pwede mong ipare-check yung, yung test mo. However, kapag nagpapare-mark ka kasi, syempre, it will will cost you, I think, 4,000 or 5,000 pesos. Basta almost half na siya ng, kung mag ka ng buong IELTS. And then, it will take around one month ata or two months for the results to come back. Kasi at, um, pag nagpapare-mark ka pala, hindi na British Council Philippines yung mag-check ng test mo. British Council UK na. So, ipapadala na dun yung test papers mo and everything. Tapos, yung UK na na, office ng British Council, yung mag-check ng exam mo. So, yun, sinugal ko siya. Sabi ko, shit. Um, eh, di ba, six months nga lang yung allowable time ng, tawag dito, nihihintayin ka. Since my job offer na ako, kailangan within six months mapas ako yung IELTS ko. So, sinugal ko siya. Nagpa-remark ako. So, after two, um, two months ata yun. Oo, around mga ten weeks eh, bago bumal bumalik yung result ko. Happily, naging seven yung writing ko. So, yay! napas ko siya in one take. So, yun yung IELTS story. So, after passing the IELTS, di yan na, pasado ka sa IELTS. So, sinend ko na yung result ko dun sa agency, which is Chesham nga, Chesham Recruitment Inc. And super thank you for um, processing everything for me. So, yun, sinend ko sa kanila yung result ko. Then, after that, yun na, mag-application start pa ka na for NMBI. Gag-guide ka naman nila eh, throughout the whole process. Minsan nga lang, Matagal sila sumagot. Pero siguro understandable since maraming ang naga apply So, yun naman. Gag-guide ka naman nila kung ano yung mga requirements, kung ano yung mga documents. So, ano pa ba? Ano ba mga, so, ano pa ba yung mga usually tinatanong sa akin? Tinatanong sa akin kung how much yung nagastos ko for the whole um, processing. So, una, wala namang placement fee for Chesham. So, ang gagastosin mo lang talaga is yung IELTS. Um, yung NMBI start pack, which is around 350 euros. Pero, by the time na makarating ka naman sa Ireland, marireimburse mo yun. And then, visa. Magkano ba visa? Mga siguro 5,000 pesos. Basta mga ganun lang. So, hindi, hindi siya ganun kamahal compared to if you want to go to Australia na may mga bridging program, if you want to go to UK na may mga OSCE pa. Maram pa kasing tests eh for UK. So, that's why I opted to pursue Ireland. Kasi nga, tamad, tamad ako. <laughs> Ayoko na maraming pinaprocess. So, gusto ko mabilisan lang. So, yun. So, ano ba? So, yun nga. Kasi for Ireland, after mo mapasa yung IELTS, kung okay yung interview mo, ano na, yung, yung next stage na dun is yung adaptation. So, pagkarating mo kasi dito sa Ireland, after mo maprocess lahat ng paperwork mo, after na-approve na yung visa, ganyan-ganyan, ano na, papadala ka na nila sa Ireland. So, when you get into Ireland, yung, nung time ko ha, nung, kasi that was 2017, nung dumating ako dito, kasama nila, sagot nila yung 6 weeks na accommodation mo, yung, during your adaptation period. So, 6 weeks, may foster ka na, um, kukup-kup sa'yo, so, sagot nila yung breakfast mo, tsaka yung lodging, and the rest, syempre, dapat meron ka talagang baon. So, ang, um, Ang recommended nila na baunin mo na allowance 
when you go to Ireland from the Philippines sa that time was around 1,000 euro. So, ang conversion ngayon ng euro to peso is nasa around 60, 60, 60 pesos is to 1 euro, ganyan. Alam ko ganun, around 58 to 60 pesos, depende sa, depende sa lakas ng peso. Pero, yun, roughly ganun na yung conversion ngayon, 2019. So, yun, ang recommended nila is 1,000 euros yung, bay yung baon mo. Pero nung time na yun, ang baon ko naman is around 700 euros lang ata or around 600 euros. Pero meron naman kasi akong uh, baon na credit card. So, hindi naman ako ganun natakot. Tsaka, sa sweldo ka naman na agad during your adaptation. And makukuha may mga reimbursements mo. So, for the adaptation period, so, 6 weeks kang magwo-work sa hospital na nakashado ka sa preceptor. So basically ang adaptation program for those of you who are from Makati Med, para siyang COPN, CETN or ko ano man na yung tawag sa program ngayon na nakashado ka, titingnan lang nila kasi doon basically sa adaptation program kung makaka-adapt ka. Since qualified ka naman na nurse sa Pilipinas, malamang, may alam ka naman na, alam mo na kung paano mag-BP, alam mo na kung ano yung mga nursing assessment na kailangan mo, alam mo na kung para saan yung mga gamot na binibigay mo, may knowledge ka na eh. So, alam mo na kung para saan yung mga ginagawa mo. Ang gusto lang talaga nilang makita is how well you'll be able to adapt to their own hospital policies and procedures. Kasi syempre, iba yung policies ng Pinas, iba yung standards natin sa standards nila. So, I was from a JCI hospital. So, nung time na yun, ang hirap for me. Kasi iba talaga. Ewan ko, iba yung, iba yung ways nila from yung nakas, nakagisnan kong ways sa Pinas. So, yun lang. Basta kailangan lang talagang maging open ka to change. Kasi kung you're stuck in your old ways na ito, ito yung tama, eh, ito yung ginagawa ko sa Pinas. Well, lagi mong gagan, iisipin na ito yung ginagawa ko sa Pinas, ito yung tama, ganyan hindi ka makakapasa ng adaptation kasi ayaw nila na ano eh, may meron akong parang feeling na ayaw nila masyado na ma-feel din syempre nila. Na mas, hindi naman na mas magaling ka sa kanila pero that you're questioning their ways. Kasi syempre, ikaw yung, ikaw yung foreigner, ikaw yung nagbo-work na sa hospital nila. So you should be able to adapt sa culture nila and saka kung paano nila how 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 are they doing their things like how do they get about their things their usual routines and procedures sa hospital so yun lang um pag masyado maging negative when it comes to uh what they call this to things like that basta sa adjustment wag masyadong ano na parang ay malian malian kasi ganto dapat ganto yung ginagawa namin sa pinas iwasan niyo yun girls or guys kasi yun yung mahirap Pero naman, so far, naging smooth naman yung adaptation process ko. Kasi tanggap ka lang, tanggap ka lang ng tanggap na ito na nga yung, ito na yung nursing um, life na pinasok mo, ito na yung hospital, ganyan-ganyan. Tapos, ano ba? Ano ba siya share ko? Culture-wise, okay naman. Okay naman yung mga um, Irish na in general, mababait sila. Hindi sila... Hindi naman sila racist. Hindi ko naman masyado na feel yun na may ganun. Syempre, may mga, may, hindi mo may iwasan na may ganyan. Lalo na yung mga teenagers. Pero yung, yung typical na Irish na man, talagang sobrang hindi. Hindi mo mafe-feel. Tsaka dito, yung nursing, um, yung mga nurses, sobrang respected nila na... Every, kasi hindi ko siya na-experience noon masyado sa MMC. Yung mga thank you and all. Ewan ko ba, or siguro sa MMC lang yun kasi nga mostly VIPs yung ano. I'm, I have nothing against MMC. Super, super thankful ako sa Makati Med for all the experiences that it um that it has given me sa buong nursing career ko. Tsaka kasi dun ako nag-graduate nung college. So, sobrang thankful ko. It's just that nanibago ako sa culture dito na meron akong patient um dito dati na 90 years old na siya na lolo. Naka-urinary catheter siya. So, nakakatheter siya, tapos, syempre, sanay ka, pag may nakakatheter kang patient, syempre, monitor mo yung urine output, ikaw yung magdidrain ng catheter. So, pag rounds ko, wala na yung wiwi ni Lolo. Sabi ko, saan na napunta? Paano yun? Sino nagdrain ng catheter? So, ano, akala ko naman, may isa pang staff na nagdrain, siguro kasi puno na, or nabibigat na na si Lolo, pinadrain niya. Tapos, maya, maya nakita ko siya, naglalakad siya, papunta siya sa CR, pumunta siya sa toilet. Oh, dito pala, hindi tinagamit yung term na CR. So, it's Lou 
toilet yon or bathroom ganyan so walang CR walang comfort room it's usually the toilet loo or bathroom so yon nagpunta si nagpunta si lola magisa sa toilet tas pagbalik niya wala nang laman yung catheter niya tas siya na pala yung empty ng catheter niya mag-isa tas tinanong ko siya oh bakit mo ginawa yan um it's okay i'll do it for you ganyan tas sabi niya no you have so many things to do i can do this ganyan ganyan sobrang independent nakakatuwa yung mga patients dito in a sense na hindi ko siya na experience sa Pinas na yung sarili mong patient na 90 years old ang mag-e-empty ng sarili niyang catheter kasi naawa siya sa iyo kasi mukhang busy busy ka daw. O di ba? Ganun, ganun yung mga patients dito, sobrang nakakatuwa sila. Tsaka sobrang respect, respected kanila. Tsaka res, um, respectful sila sa time mo. Kita nila pag busy ka, hindi kanila kukulitin about little things. Actually nga may isang akong patient na nagsabi sa akin na hindi kasi siya nakakalakad mag-isa, so she needs assistance when going to the toilet. So, nagbigay ako sa kanya ng medications, tsaka nag-check ako ng vital signs. Tapos, sabi niya sa akin, ano, kung okay lang ba daw, nasambahan ko siya papunta ng toilet. But when you're ready, sabi niya, nurse, is it okay if you go with me to the toilet? But when you're ready, I know you're very busy. Alam mo yun, sabihan ka ng when you're ready, na... Um, shit, parang naiihi na si Lola. Tapos, iniisip niya pa rin ako na kita niya busy ako kahit naiihi na siya. So, pipigilin niya kasi busy ako kung kailan na lang daw ako ready. Tsaka, at kami iihi. Di ba? Yung ganun, hindi ko siya mahirinig eh sa Pinas setting. Kasi, ang, ewan ko, may, meron akong, meron kasi ako na feel noon na ang tingin kasi talaga nun sa nurse sa Pinas is, Ano ko, parang hindi naman sa nabili ka na nila or ganun or alipin ka nila. Hindi naman. Pero may gusto sila na pag may gusto sila, talagang ngayon na. Kahit magpapaabot lang yun ng water or magpapachange lang ng um, channel sa TV or papaayos na yung aircon or papaayos yung TV, hindi gumagana yung ano, hot water sa CR, ganyan. Lahat problema ni nurse sa Pinas. Lahat gusto nila pag sinabi nila sa nurse, nag-call bell sila about this. Gusto nila lahat ngayon, masolusyonan na. Which is, nanibago ako dito kasi hindi ganun. Sobrang understanding sila and sobrang respectful sila sa nurses, which I love. So, yun. Ano pa bang mga changes in culture na na-encounter ko? Hmm. Basically, yun lang naman. Tapos, yung doctors, mababait sila. Hindi mo dito ginodjoss yung doktor katulad sa atin. Sa, sa Pinas kasi, di ba, parang, oh, pag nandiyan yung doktor, yes, doktor, lahat na lang, parang, okay, doktor, ganyan, doktor, talagang smile ka lang lagi. Dito, hindi. Although, syempre, kailangan mo maging polite, kailangan mo maging courteous, ganyan, maging mabait. Sorry, ang bulk talaga ng buko. <laughs> kasi bagong gising nga, di ba? Dito, parang kapag uh, may hindi ka gusto or hindi ka happy, pwede mo silang kausapin kasi pantay kayo eh. Parang hindi, hindi talaga siya, hindi mo ma-feel na yung nurses is under the doctors. Magkaiba kayo ng department. Magkaiba kayo ng mga, uh, what you call this, ng tasks nyo. Which doesn't mean na yung doctor nandito, tas yung nurse nandito. So, halimbawa, kakausapin ka ng doktor dito, o oh, ganyan-ganyan, ito yung plano for the patient, ha? Tapos, halimbawa, hindi ka masyadong happy do sa plan. For example, nag-order siya ng furo for 40 mg IV, BD. Sinabi niya sa yung plan niya. Tapos, pwede ka sumagot. Pwede ka sumagot. Um, parang, I'm not happy to give that the moment, kasi ganito yung BP ko, ganito, pwede bang ganito na lang, ganyan. May voice ka as a nurse na, Yung mga pinag-aralan mo in nursing school, magagamit mo in a sense na pwede ka kasing maging part ng planning, maging part ng patient's care of plan. Plan of care. <laughs> care of plan. Plan of care. So, yung mga ganong bagay nakakatawa na i-acknowledge nila. Tapos parang mag-thank you pa sila na, ah, ganun ba? Sige. Tapos change talaga nila yung order nila. Kasi yun yung, yun yung assessment mo. Yun yung nursing... Um, nursing assessment mo na gusto mong i-share para ma-improve yung plan of care ng patient mo. Kasi sa Pinas, parang hindi mo masasabi yun eh, na dok, parang mali yung order mo, ganito, ganito, dapat, ganyan. Parang hindi mo magag... Ewan ko, dito yun yung isa sa mga bagay na natutuwa ako na may say ka. And you don't always have to wait for the doctor's orders here. Like, for example, patient nag chest pain. Sa Pinas, check ka lang ng vital signs. 
refer. Kasi wala ka na magagawa eh. Refer ka na agad. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-ECG. Hindi ka naman pwedeng mag-take ng bloods na walang orders. Yung mga ganong bagay na dito, nakakatuwa kasi, o oh, nag-complain yung patient ko ng chest pain. So, diretso, kuha na ako na ECG kasi I'm qualified enough to do an ECG. Hindi ko kailangan maghintay ng ECG check. Ng ECG tech. So, ikaw na. Lagay ka na ng ECG, take ka na ng ECG, take ka ng vital signs, kuha ka ng blood. So, diretso ka na, kuha ka na ng troponin. So, chest pain yan, kuha ka na rin ng electrolytes mo, magnesium, ganyan. So, by the time na mag-refer ka sa doktor, o dok, ganito ha, nag-chest pain yung patient ko, ganyan, ganyan. Nag-ECG nag, nag na ako, natake ko na yung bloods, nag-stat na ako na troponin. So, puntahan lang dito to review the ECG and review the patient. At least on your end, meron ka na nagawa, may na-start ka na, hindi yung naghihintay ka na lang. Tapos, paano kung mamaya pa dumating yung doktor? Eh di, by the time na dumating yung doktor, at least, malay mo, may result na yung troponin mo. At least may ECG ka na, i-review na lang nila. Hindi yun tsaka pala magsisimula lahat. So, yun yung mga bagay na gagana yung utak mo. Hindi yung puro nakaasa ka sa doctor's order. Kasi ganun yung na-feel ko sa pina. Sadly, ganun. Yun. <laughs> ano pa ba? Ano pa bang mga comparison na masasap na makikwento ko? Break. So, dito, sobrang daming break. <laughs> hindi pwedeng hindi magbe-break ang nurse. Isa yun sa mga natutuwa ako. Kasi in the Philippines, when I was working as a nurse, sobrang lala ng gastritis ko. Na meron actually ako, may history ako ng ulcer. So, nag-worsen siya nung nag-nursing na ako sa Pinas. Kasi, walang breaks, you're working 8, 12 hours, 16 hour long shifts without eating anything, without getting the time to even pee for yourself, ganyan. Lahaman, di nga mga kaihi, di ka makakain, di ka makainom ng tubig. Ganun yung na-feel ko sa Pinas nun. Yun yung na-experience ko. Tapos nung nagpunta ako dito, nagulat ako na mandatory yung break. So, may 12 hour, 12 hour shifts kasi dito. So, long days lang. So, there are just two shifts. May long day, which is 7.30am to 8.30pm. Tapos may night shift na 8pm to 8am. Bakit may, may 30 minutes na tawag dito, na overlap. So, that is for handover, so endorsement. Bayad kasi siya. Bayad yung endorsement time dito. So, kaya siya may 30 minutes na overlap. Anyway, so yun nga. So, for example, long day ka, meron kang 30 minutes na breakfast na break. May morning break ang 30 minutes. May lunch break ang 45 minutes. Tapos may tea break ka pa, evening break na 30 minutes. O, di ba bongga? Makakain ka. So, dito na wala na yung ulcer ko, hindi na ako inaatake, ganyan-ganyan. So, natuwa ako kasi mandatory break. So, they really look after their staff. Kahit pa pano, at least, di ba, um, kahit busy ka, talagang may break. So, how does it work? May nagko-cover for you when you're on break. So, pag nagre-receive ka dito ng handover, for example, kasi ang, ang ratio... Ang ratio ng nurse tsaka patient in my ward is 1 is to 6. So, may 6 patients ako. Pag nagre-receive ako ng... Pag nagre-receive kasi dito ng handover, so it's grand handover. So, it's not just your patients who are you receiving. You're receiving 12 patients because whoever is the nurse na ka-opposite ng bay mo or ng room mo, you're gonna receive her patients as well. So, magre-receive siya ng handover ng 6 patients mo, magre-receive din ako ng handover ng 6 patients niya. So, whenever she goes for break or whenever I go for break, we cover each other up. So, I know about her patients and she knows about my patients. So, that's how it works. So, sana ma-implement siya sa Pinas. Ewan ko kung kaya kasi mahirap talaga eh dahil demanding din naman nga kasi sa Pinas. Tsaka, ewan ko, hindi ko alam kung paano siya may implement. Pero sana, kasi doable siya dito and it makes a very huge difference sa sa quality din ng work and ng working environment. And yung ano, yung in general na ano, na ano ba? General, sorry, bloated ako. Nag-coffee kasi ako. In general na well-being. General well-being ng staff. Kasi syempre, nurses are people too. Nagugutom din po kami. And ang dami po namin ginagawa. Hindi po kami nakakaupo. Ganyan-ganyan. So, sana nakakakain din, ba diba? Like, yung mga simple na ganong bagay, nakatuwa. So, yon Ano pa bang mga differences when it comes to work culture? So, mas mabait yung mga tao dito. Yung mga doctors nakakausap mo. Nafe-feel mong nurse ka. Kasi na share mo yung knowledge mo, na part ka ng team talaga. 
ano pa ba, may breaks. Salary-wise, guys naman, hindi ko na siguro kailangan sabihin yun. Pero syempre, mas malaking salary dito. So, what I like about Ireland is yung sa salary dito, for example, when I started, kasi diba may 4 years na akong working experience sa Philippines. So, when I started here, kasama na siya dun sa ano, hindi na ako nag-start dun sa lowest salary scale na new beginners. So, nandun na ako sa mas mataas na salary scale kung ano man yung salary scale ng 4 years na um, experience nurse. So, yun yung nakakatuwa sa Ireland. So, hindi ka back to zero. Like, alam ko UK ganun eh, na back to zero ka. Na new beginners ka. Kahit 6 years man yung experience mo sa Pinas, hindi nila i-credit yung 6 years mo experience. So, talagang back ka dun sa basic pay. Tapos, mag-i-increment lang siya every year mo sa, sa work sa UK. Pero dito, halimbawa, 4 years nurse na ako sa Pinas. So, hindi ako magsa-start sa zero. Magsa-start na ako sa 4 year na nurse na level. Tapos, every year, may increase din yung pay mo. So, ganun. Yun. Yun lang. So, i-search nyo na lang sa Google. Ayoko is, is i-verbalize dito sa video ko how much I earn. Pero, sobrang, sobrang walang sinabi yung salary mo sa Pinas. Ah, uh, ano pa ba? Tapos, um, mm, cost of living. So, in Dublin kasi. So, Dublin kasi yung capital ng Ireland. So, medyo malaki talaga ang cost of living. Pero, kung ano naman, kung hindi ka naman maluhong tao, makakatipid ka, makakaipon ka pa rin. As in, makakaipon ka pa rin kasi malaki naman yung salary talaga. And, um, ano pa ba? Yun lang naman. Masarap. Masarap naman yung buhay dito. Food-wise, mal malaki kapag kakain ka sa labas. Pero, when you go for groceries, na ikaw yung magluluto on your own. Kaya ako natutong magluto eh, actually, dahil doon. <laughs> Wala akong alam lutuin sa Pinas. Dito lang ako natuto magluto. So, thanks sa panlasang Pinoy na YouTube channel. Kasi doon ako natuto magluto. So, yun. Kapag ka nag-grocery ka naman, nagluto ka on your own, talagang makakatipid ka. Kasi, for my grocery, siguro nakaspend ako ng mga 20 to 25 euros per week na yon Per week or two weeks, depende ko ano mga bibilin ko. So, kaya, kaya naman, kaya makatipid, kaya maka, makaipon. Huwag ka lang masyadong magsha-shopping kasi sobrang sarap din mag-shopping dito dahil sobrang daming sale. Uh, yon Ay, may hindi pala ako nasabi about salary. In here, every Sunday na duty is double pay. Kasi sobrang vinavalue nila dito yung weekends nila, yung time for their family, yung Sunday. So, tuwing mag-duty ka ng Sunday, it's double pay. So, Ang dami-dami nag-request for Sundays na mga Pinoy at saka mga ano, ibang mga foreigner na nurses as well who just work here for um, to earn more money. Yun, ano pa ba? Citizenship. So, after mong, when you come here kasi as a nurse, critical skills employment permit yung ano mo, yung visa mo. So, stamp one yun initially for the first two years and then after two years you can apply for a stamp for visa yung stamp for na re renew siya every two years parang siya ata yung equivalent ng PR and after five years you can apply for citizenship so sobrang dali lang and then um, as soon as na process mo ng critical skills employment permit mo actually um, pwede mo nang kunin if you have um, if you have a, hus a husband or a wife kung may spouse ka sa Pinas may mga anak ka, ganyan, ganyan. Madadala mo sila dito. So, yon May mga friends ako na nakasabay ko nung adaptation ko nung 2017. Na after 3 months, nakuha na niya yung asawa niya. Tapos, yung iba na ko ano yung mga anak, ganyan. O, diba? So, madali lang. So, happy kasi makasama mo yung family mo dito. And, okay naman. Ang alam ko, free naman yung education ng mga bata dito. So, kung may anak ka, free ang, ang school pa ba? Tapos, mas less yung mas less yung tax mo when you're married and you have kids. Hmm. Ano ba ba share ko? Parang wala na akong maisip. Napagod akong haba na ata ng video na to. Well, anyway, yon Yun yung thoughts ko about um, working here in Ireland. Ang unang-unang mo lang talaga din pala. Ito pala. Nakalimutan ko sabihin. So, ano yung cons? <laughs> Ano yung cons? So, ang cons is if you're too emotional, ang pinaka number one na kalaban mo dito is um, homesickness. Yun yung naging kalaban ko. So, when I moved here, so, diba, 
yung first six weeks mo nga sa adaptation family ka, so adaptation house. So, naalala ko yung unang-unang ginawa ko pagkapasok ko dun sa, mabait, mabait yung naging adaptation family ko kasi Filipino family sila. Tapos, sobrang bait, sobrang bait niya. Nurse din siya dito, tas, um, may asawa siya, and then may three kids, so sobrang bait niya si Ate Jean, tsaka si Kuya Alvin. So, yun, sobrang thankful ko na sa kanila ako napunta during my adaptation. Pero talagang na-homesick ako. Kasi yung pinakauna kong ginawa when I entered the room, tas yun na, yung nag na ako ng maleta, is check on my phone kung magkano yung ticket pabalik ng Pinas. Kasi sobrang emotional, emotional ng lola nyo. Talagang gusto ko na ugad umuwi. So, kung hi- kailangan siguro, ang kulang siguro sa akin that time, is hindi ko mentally talaga na-prepare yung sarili ko. Nahalis ako ng Pilipinas na I'll be living away from my family, away from my loved ones, away from my boyfriend na sobrang hirap sa akin at that time kasi sobrang sanay ako na nandyan lang sila lagi. And then you go halfway across the world, tas wala kang kakilala, wala kang family, you're on your own. So yun, yun yung magiging kalaban nyo. So kailangan siguro i-prepare nyo mentally yung sarili nyo na mag abroad kayo kasi yun lang talaga, yun lang talaga yung kalaban eh dito. Pero once na ma-overcome mo naman siya, it comes and it goes. It goes pala, sorry, yung homesickness. So, kailangan mo lang maghanap ng mga ways on how to make yourself happy. Libangin mo yung sarili mo. Like me, I go to the park, I feed the ducks, ganyan. <laughs> yun, yun yung happiness ko. I go shopping. Um, mga ganun lang. Tapos yun, constant video calls and constant communication pa rin with your family at home. Hindi naman ano. Kasi three days a week ka lang naman nag-work dito eh. So, marami kang time. Marami kang time to enjoy, to um, talk to your family, ganyan-ganyan. Pa ba? Ang pinaka malaking natutunan ko dito is how to be independent. Yun. Sobrang proud ko sa sarili ko. Now, see myself, ni naman ako nagmamayabang ha, don't get me wrong. Gusto ko lang i-share yung mga experiences ko na, shit, hindi ko inakalang may experience ko ever. Kasi, na nasa Pinas ako, sheltered ako, hindi ako marunong magluto, lahat ginagawa for me. Hindi ako marunong magplancha, hindi ako marunong maglaba, wala akong alam gawin. But then, when I moved here in Ireland, walang choice kundi matutunan. So, natuto ako magluto. Nagbabayad ako ng bills on my own. Kung may kailangan kang ayusin na documents, na papers, pupunta ka sa kung ano-ano mang offices, kailangan mo matutong ano eh, makipag-communicate at i-express ang sarili mo in English kasi in Irish English kasi isa pa yan ang hirap intindihin sa umpisa ng Irish accent you think you know how to speak in English but when you get here you don't parang ganon na sabi ko shit hindi ko siya naintindihan tapos puro pardon pardon ka magen ganon kasi hindi ko talaga sila masyadong maintindihan at first pero ngay- masasanay ka din as in masasanay ka din sa Irish lang um, ano pa ba so yun matututo ka na maging independent na mag-grocery ka mag-isa, may sakit ka, hindi ka makabango, nilalagnat ka, pero wala kang choice kasi no one else is going to do it for you unless may family ka here. So, yun yung mga natutunan ko. Mas naging um, stronger ako as a person, nag-mature ako in terms na, basta, hindi na ako masyadong pabebe, katulad dati, na lahat ng, ouch, ouch, ganun, I don't want, I don't wanna go to work, I feel, I feel, um, I feel sick, I'm in pain, ganyan, ganyan, I'm not going out of the bed, dito, pag sinabi mo, I'm not going out of the bed, I'm in pain, sinong magluluto for you, paano ka kakain, ganyan, ganyan, o diba, so, yung mga ganong bagay, nakaka-proud na pag nalalampasan mo sila, na may isip mo sa sarili mo na, shit, kaya ko pala, kaya ko pala yon kaya ko pala magluto ng chicken curry, kaya ko palang gawin yung mga ganyang bagay. So, yun, na um, gusto kong may experience nyo din, lalo na mga nag aspire na maging nurse dito sa Ireland. So, talagang ang may advice ko is take the leap. Scary siya at first, talagang scary siya, kasi going to a country na wala kang kilala, wala kang family, tapos hindi mo alam kung anong dadatnan mo. Um, nakakatakot siya. Nakakatakot talaga siya experience na wala. Pero take the leap kasi madami rin namang Pinoy dito. Marami kang magiging friends. Marami kang madidiscover about yourself na dati akala mo hindi mo kahit as kaya mo pala. So, yun ang aking thoughts. 
<laughs> ang haba na pala ng video na to. Ilang minutes na siya. Shit, 40 minutes na siya. So, I go I hope you guys enjoyed this video. So, just let me know down in the comments um below kung may questions kayo. What are your thoughts? Kung gusto niyo pa ba na madaming ganitong parang rant kind of kwento video na sabog yung idea. Well, <laughs> Walang topic in general na isang diretsyo lang. So, yun. Parang tayo nagkakwentuhan. Girls night, ganun. O, di ba? Siya. Sige. Bye-bye. I hope to see you here in Ireland soon.